ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എഡ്യൂസ് ആപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പത്ത് മാർക്ക് വെച്ച് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഇത് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അടുത്ത ഡിവിഷൻ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഡിറ്റർമിൻ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത അതിൻ്റെ അടുത്ത ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദി മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് അടുത്തത് ഡിറ്റർമിൻ ദി ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേഷനും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ടോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോൺഡിനറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഫോർ എ ബോഡി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസെഡ് ജെ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസെഡ് കെ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്ട്രെയിൻ ഡെൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഡെൻസർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ഇതിന് അഞ്ച് മൂന്ന് മാർക്ക് ദെൻ ടു സി സ്റ്റേറ്റ് ദ കോ കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പോസിബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ എപ്സോൺ വൈ വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ ഗാമ ഇസെഡ് വൈ ഗാമ ഇസെഡ് എക്സ് എപ്സോൺ ഇസെഡ് ഇതിനെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ കേപ്പബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ മൂന്ന് 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 എ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ സ്റ്റേ സ്റ്റീൽ എക്സ് മോഡലസ് വാല്യൂ ടു നോട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് സിക്സ് കിലോ പാസ്കൽ റിയൽ ടി മോഡലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് സിക്സ് കിലോ പാസ്കൽ ഫോർ ദ സ്ട്രെയിൻ ഡെൻസർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്ട്രെസ് ഡെൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഡെൻസർ എപ്സോൺ ഐ ജി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രെസ് ഡെൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് യങ്സ് മോഡലസും റിജിറ്റി മോഡലസ് വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പോൾ ത്രീ ബി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെയിൻ വെനൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദ എൻഡ് എഫക്ട്സ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ദെൻ ത്രീ സി റൈറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻ ഫോർ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കാണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ സ്ട്രെസ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോഡി ഫോഴ്സ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ ഇതൊരു ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ ആണ് ദെൻ നാല് ബി ഷോ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂബ് മൈനസ് വൈ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് എ വാലിഡ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഫോർ ദിസ് കേസ് അസ്യൂമിങ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ വിത്ത് പോയിസൺ റേഷ്യോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് തന്നിരിക്
ദെൻ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയർ സ്ട്രെസ് സെൻസറിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ഐ ടു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു സൂത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഐ ടുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോം നോക്കാം ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫോർ എലമെൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സിഗ്മ വൈ വൈ ടോ വൈ സെഡ് ടോ വൈ സെഡ് സിഗ്മ ഐ സെഡ് ഇസെഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്ന നോക്കാം അതെടുത്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ റോയും മൂന്നാമത്തെ കോളവും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ എലമെൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി നാല് എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോം എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എവിടെ ഈ പാർട്ടി എയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ബാക്കി പോയിന്റ് എഴുതാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇതിനെ ഇൻവേ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവേരിയൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോയബിഷൻ്റെ കാരക്ടറിസിക്കേഷനിലെ കോയബിഷൻ്റെ ആയ ഐവൺ ഐ ടു എ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മാറുന്നതനുസരിച്ച് എലമെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മാറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഡിഫറ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയാലും എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആയാലും അതിനകത്ത് വരുന്ന കോയപ്പിഷ്യൻസ് ആയ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻഡി അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് കാ എന്താണ് കോണി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇൻവേരിയൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആ ഒരു കാരക്ടറിസിക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയബിഷൻ്റെ ആയ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അത് വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇൻവേരിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനകത്തുള്ള സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ടാർ ഇൻസ്ട്രസ് ഇൻവേരിയൻസ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് ഒരു ലെങ്തി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് എ ഡിവിഷൻ എ ഡിവിഷൻ ബി എസ് സി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എയിൽ ചെയ്ത കാരക്ടറിസിക്കേഷനും ഇൻവേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ ഡിവിഷൻ നോക്കാം അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെസ് കാൽക്കുലേഷനും ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെസ് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരക്ടറിസിക്കേഷൻ ആണ് സിഗ്മ ക്യൂ മൈനസ് ഐ വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ടു സിഗ്മ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ അത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് ഇസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഇൻവേരിയൻസ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കാം സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിഗ്മ വൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി സോറി സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐ
അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കോസയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയറക്ഷൻ കോസയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എ വൺ എ വൺ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കുള്ള സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസിലെല്ലാം മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ അതായത് മൈനസ് സിക്മ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളോ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എ വൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളോ ഡയഗണൽ എലമെൻസിലെല്ലാം മൈനസ് സിക്മ വൺ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളും ഫസ്റ്റ് റോയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് എ വൺ അപ്പോൾ എ വൺ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ബി വൺ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ വൈ ഇസഡ് ടോ വൈ ഇസഡ് സിക്മ ഇസഡ് ഡിസഡ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സി വൺ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് കോളും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സി വൺ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് കോളും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് സി വണ്ണിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഡയറക്ഷൻ കോസ്റ്റൈൻ ഡയറക്ഷൻ കോസ്റ്റൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് ഇനി എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അടുത്ത എൻ വൈ എൻ വൈ വാല്യൂ അതുപോലെ ബി വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും അതുപോലെ എൻ ഇസ് സി വൺ ബൈ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വൺ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ വൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഷി ടോ മാക്സിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്മ വൺ മൈനസ് സിക്മ ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിക്മ വണ്ണിൻ്റെ സിക്മ ത്രീയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടിയും ടെന്നും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും അതിനുള്ള ഇക്കേഷൻ സിക്മ വൺ പ്ലസ് സിക്മ ടു പ്ലസ് സിക്മ ത്രീ ബൈ ത്രീ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എല്ലാം ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഒക്ട എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ആയി ടു ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ഇക്കേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒക്റ്റാഹീഡ്രൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻവേരിയൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ രണ്ട് മാർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ രണ്ട് മാർക്ക് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒരു മാർക്ക് ഒക്റ്റാഹിൽ സ്ട്രെസ് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എവിടെ എന്തായാലും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ ലഭിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോണിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോണിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിസ്
ഐ ടേമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് യു അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഐ ടേമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന യു ജയുടെ കൂടെ വരുന്നത് ജെ ഡയറക്ഷൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ബി കെ ഡയറക്ഷൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക യു ഐ സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ ഇ സെഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ടു വൈ സ്ക്വയർ അത് അതിനകത്ത് വൈ എക്സ് ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സീറോ ആയി പോകും അതുപോലെ അപ്സോൺ വൈ വൈ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഇ സെഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്ത എപ്സോൺ ഇസെഡ് ഇസെഡ് നമ്മൾ ഇസെഡിന് ഡബ്ല്യുവിനെ ഡിഫ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു പിന്നെ ഷിയർ സ്റ്റൈൻ കമ്പോണൻസ് നോക്കാം ഷിയർ സ്റ്റൈൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബി ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വൈ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു കിട്ടും അടുത്ത വാല്യൂ ഗാമ വൈ ഇസെഡ് ഫോർ വൈ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു കിട്ടും ദെൻ ഗാമ എക്സ് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് അത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഓരോ വേരിയബിളിനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം സ്ട്രെയിൻ ഡാൻസർ അപ്സ്ട്രോൺ ഐ ജെ ഫോമിലോട്ട് എഴുതുക അതിനകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗാ അപ്സ്ട്രോൺ എക്സ് എക്സ് ഗാമ എക്സ് വൈ ബൈ ടു ഗാമ എക്സ് ഇസെഡ് ബൈ ടു ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നത് അത് ആ ആ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോസിബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പം സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പോസിബിൾ സിസ്റ്റം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോസിബിൾ ആണോ പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഗിവൺ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്സോൺ വൈ വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ പിന്നെ ഗാമ ഇസഡ് വൈ ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് അപ്സോൺ ഇസഡ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഉള്ള കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഡോ സ്ക്വയർ അപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സോറി ഡോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡോ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് എപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്സോൺ വൈ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഗാമ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതാണ് പോസിബിൾ സിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ അപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്സോൺ എക്സ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതൊക്കെ ആ ഡെർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൈം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എപ്സോൺ വൈ വൈ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡിഫ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് കേഷൻ നമ്പർ ബി ഇനി അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കുക ഡോ സ്ക്വയർ ഗാമ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എ ഡോ എക്സ് ഓ ഗാമ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് 
Poisson ratio can equation E is equal to 2G into 1 plus nu. Then nu is equal to E by 2G minus 1 and the value is equal to 0.293. Now we will see the variable is lambda is coefficient of lambda. We will see the stress tensor and the equation is equal to nu e by 1 plus nu into 1 minus 2 nu. Substitute the value is 113.302 into 10 to 6 kilopascal. இது நமக்கு ஒரு கம்போனன்ட் ஐட்ட கண்டுபிடிக்கலாம் இவர ஸ்ட்ரெயின் டென்சர் வேல்யூ தந்துட்டு தந்திருக்கிற ஃபார்மட் இங்கேயான சதிக்க f1 xx gamma xy 2 gamma xz 2 ஆ வேல்யூஸ் ആണ് നമ്മൾ சப்ஸ்டிட்யூட் ചെയ്ത് எடுக்கാനുള്ളது அப்ப நமக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் ചെയ്ത ஆவசியம் சப்ஸ்டிட்யூட் ചെയ്ത് எடுக்கும்போது நமக்கு எங்கேயான ஆன்சர் வருதுன்னு நோக்கம் அவரே நமக்கு வேற ஒரு வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு f1 xx f1 yy f1 zz அண்ட் வேல்யூ -0.02 ன்னு கிட்டும் இது நமக்கு ஓரோ normal stress component and then okay for sigma xx in the equation 2 nu epsilon xx plus lambda into delta but here the value cell and substitute here get the answer minus 66.604 into 10 to 3 kilo pascal or make here previous side control to kill the values in the right another lambda delta nu nor energy and modulus or rigid tiana epsilon xx question the naked and strain denser lunda the last substitute here by e value sigma xx in the value good Similarly, sigma yy value cell and substitute here. Substitute here, we get the value of minus 706.6 into 10 to 3 kilo pascal. That's why sigma is a desert. That's why substitute here, we get the value of minus 266.604 into 10 to 3 kilo pascal. This is the shear stress value. Tau xy. mu into sorry mu into gamma x y value 0 and gamma x y 0 and value 0 gittum tau x z value 18 to 10 to 6 into 10 minus 0.004 substitute here minus 320 into 10 to 3 kilopascal gittum that will tau z y value substitute here 480 into 10 to 3 kilopascal gittum this is our required stress tensor and we will look at sigma ig in the order elementum and the order is the order of the answer in the order of the answer here matrix in the country can be taken in the maximum score get them at the determination of lambda and mu random markham stress tensor on the mark on the motto and mark on the video any state and explain say in men's principle or end effects by nothing in a no come say in men principle for end effect in a mullet so you say in a normal and a condition that will accept the vicinity of the loads the method of application of the loads has no effect on the stresses as long as the resultant load remains the same again I'm going to come to make the figure is done in here a figure never tell another year ended in the video load apply it on the phone on a load apply it on the IF load apply in both Okay, here a normal point the moment the m1 get them a distance in the next on a by not the protein on a travel low you're a bar and can deliver beam in day far away and the point learn a load apply they can other get in the moment the m1 m1 on any other can deliver beam will load apply in the nature in a mighty they have to run the point load I tap a play do a final magnitude then on down the moment m2 இனி போ இயிரு figure சிரியந்தான் figureல் F வரு varying load ஐட்டு அப்ப்பலையிது வேசு என்று total magnitude நான் வருந்து F வாண்டு அப்பா அதின்டே உண்டாக்கியைக்குந்த moment நான் M3 நாலாத்த figureல் செய்தது F வின் distributed load ஐட்டு அப்ப்பலையிது uniform distributed load ஐட்டு அப்ப்பலையிது அப்பா அவடக்குட்டிய load moment நான் வருந்து M4 இயிர் நா near field stress field in it they will change where the look she far away point loan down the m1 m2 m3 m4 on a moment ella same i give you the carry man same man principle bar another either one of them will answer it either but i'm gonna know god is not the me part of the carrying the last sentence are here the load up play you know then moment at a point a moment on down load up play in the distance a in the x distance to marry down i'm gonna play him bo in other words, situation in the no come B, C and D no come according to same when in principle in the barn other the moment at point A is all in all situations will be same 
irrespective of the nature of load. M1, M2, M3 and M4 are the same. Now, here we are going to say that local load applies in the near points. There is a disturbance. There is a stress region. There is a stress pattern. But, this is outside region. There is no variation. That is the same principle. In the statement, in the question 3, C and Moka, write the constitutive relation for linear isotropic material. Constitutive relation is the stress name, strain name, connect and evoke the equation. Constitutive relation is the stress in terms of strain and other material coefficients. Then, we have the constitutive relation of stress values using strain and some material coefficients. Then, we have the same. Sigma xx equal to 2 mu epsilon xx plus lambda into delta. Apa ini nanti, ini equation yang kita use itu adalah nama kita stress tensor kan dua dijadat using strain values. Apa ini nanti delta yang orang ini nanti terayu lalu volumetric strain adalah epsilon xx plus epsilon y y plus epsilon z z. Nanti mu and lambda lambda is coefficient dua. Apa ini boleh nanti matrix equation semua ini nanti gamma sigma y y yang orang ini nanti 2 mu epsilon y y plus lambda and delta. अतो वाले सिग्मा इसर डिसर्ट टू मी अप्सरन इसर डिसर्ट प्लस लैम्डा एंड डेल्टा इन्हें शेयर वैल्यूस हैं शेयर टॉ एक्स वाई सिक्वल टू टॉ वाई इस एक्स सिक्वल टू म्यू इंड गामा एक्स वाई इधर वाले टॉ एक्स इसर डम म्यू इंड गामा एक्स इसर वैरियम टॉ इसर वाई म्यू इंड गामा इसर वाई इत इनी नेक्स्ट क्वेश्चन नोका नाले आते क्वेश्चन ले फर्स्ट क्वेश्चन इधर है ना उपचार इंटर स्ट्रेस कॉम्बाइटिबिलिटी इक्वेशन फॉर प्लाइन स्ट्रेस प्रॉब्लम इन्हें इंटर प्रेजेंस ऑफ बॉडी फोर्स तो लेंथ डी डर्वेशन है ना हम कहेंगे ना नोका पर प्लाइन स्ट्रेस प्रॉब्लम तेल बारे ना दस कंडीशन one by e into sigma x x minus nu into sigma y y on a lot of the other in your time would on there knows sigma is a decent as here and I'm covered in between otherwise I've shown y y the equation number b any gamma x y one by g into tau x y by him but one by g substitution are the better one by g in the rainbow 2g is equal to 2g into one plus you know a substitution one by g value 2 into one plus new by e इन्तु इंगेने इडा बच्चम इंगेने सब्स्टिट्यूशन जेही ना द कॉमन आईटे ई कॉमन आईटे तो कैंसल या मेंडेट ना फार्दर स्टेप्स लेने को मानस लाओ इन्हीं इधर बोले कॉम्पैटिबिलिटी केशन वाले काम बच्चे कॉम्पैटिबिलिटी केशन नो रहने दे डॉ स्क्वायर बाय डॉ वाई स्क्वायर ऑफ अप्सिलोन एक्स एक्स प्लस � वन में सब्सिट्यूट ही है बो, उनको नोका ऐंगने याना वैरेंडर नोका, इवड़ा सब्सिट्यूट ही है नो, देन, इन्हें आता ईएन वाला ने इल्ला तेलं कॉमन आयें डे, इन्हें कैंसल ही द बो, बाकी वैरेंडर टाइम्स हो चुके हैं, हमके पार्शियल डिफरेंसेशन चाहिए, अधिक केश नंबर टू ईयर फॉर्मेट dou by dou y of tau x y plus b x equal to zero अ इक्वेशन नंबर d अर्थात tau dou by dou x of tau x y plus sigma dou by dou y of sigma y y plus b y equal to zero इक्वेशन नंबर e फिर अंडिकेशन हम लोग देखेंगे ना अनाथ b x and b y याना body force in x and y direction then नमक कुछ ये बताना था ये इक्वेशन हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर d a इक्वेशन नंबर e a x इन y की differentiate dou square by dou x of tau xy format लेड़ी by case number g 
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ആൻഡ് ജി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എ ഡോ എക്സ് ടോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരും ആ ടു നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് എഴുതുന്നു റിമൈനിങ് ടൈംസ് മൈനസ് കോമൺ എടുക്കുന്നു റിമൈനിങ് ടൈംസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറും ഇനി ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ എന്ന് മാറും അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് സിഗ്മ വൈ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എഫ് ബി വൈ ഇനി ഇനിയും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറ്റും കാര്യം ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാപ്ലാസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഡെൽ സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ബി വൈ ഇതാണ് ഈ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ദെൻ സ്ട്രെസ്സിൻ എക്സ് ഡ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ആ ടൈം എല്ലാം സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇനി എടുക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു സോറി എപ്സോൺ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ദെൻ എപ്സോൺ വൈ വൈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ദെൻ കോമ്പാറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ സഹ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം ഇക്വലിബറി ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിഫറൻഷ്യ രണ്ട് വട്ടം ഒരു വട്ടം എക്സിനും ഒരു വട്ടം അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വൈക്കും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കോമ്പാറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട രീതിയിലോട്ട് മാറ്റുക അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ലാപ്ലാസിന് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഇതെന്തായാലും എഴുതി പഠിക്കുക ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോഡി ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂ മൈനസ് വൈ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതൊരു വാലിഡ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ട്രെസ് സെൻസർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ അവിടെ പോയിൻസ് റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് സ്കോർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് വാലിഡ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഏറെ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് വൈ ക്യൂബ് കിട്ടും ദെൻ അ
ഇനി നമുക്ക് വേൾഡ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ആണ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്ന് ഈ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മ വൈ വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അടുത്ത സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ദെൻ ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ആണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് ഓഫ് സ്ട്രെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റെയിൻ വിത്ത് പോയിസൺ റേഷ്യോ മ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് എഡ് ഡിസെട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ന്യൂ ഇൻറ്റു എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് എഡ് ഡിസെട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സിഗ്മ എക്സ് എഡ് ഡിസിക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ഫോർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ വാൽഡ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്കും ഈ കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലായിട്ട് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ